Willkommen zurück bei Zero Time Dilemma, dem dritten Teil der Zero Escape Reihe. Mein Name ist Dread Fury und alle Teams haben überlebt, wie wir hier im Flowchart sehen. Links ist der Daumen. Ta -da -da -da. Denn egal, man konnte das ja so irgendwie deichseln, indem man genau immer fürs andere Team abgestimmt hat. Dafür habe ich mich jetzt entschieden damit wir möglichst alle Handlungsstränge... Oh, guckt euch den Flowchart an. Da gibt's viel zu machen, Freunde. Das geht nicht so leicht zu Ende. Ähm, möglichst alle Handlungsstränge machen können. Und ja, wir gehen ins C-Team. Was können wir denn jetzt hier machen? Achso. Guck mal, hier ist eine Kettensäge. Das klingt schon, sieht schon mal spannend aus. Sieht nach einem Kartenspiel aus. Äh... Ich fange mal mit der Kettensäge an. Fragment Flowchart. Suspicion. Verdächtigung. This is the pantry. Oh, hey, Carlos. Where's Junpei? No idea. He was already gone when I woke up. It's locked. Wait. Did Junpei do this? You think he woke up first and then locked us in? It's been a long time since you've seen each other, right? Maybe now he's Zero's accomplice. That's not possible. The Junpei I know would never do something like that to us. Sorry. It was just one of the possibilities. Junpei... You know, this has been on my mind for a while. But what exactly is he to you, Akane? It's hard to believe that you two just knew each other in grade school. Junpei... He's very... Yes, he's very important to me. All my life, I've never really had many friends to call my own. That's surprising. I would have taken you as the type guys and girls all fawn over in Japan. Oh, you're very kind. Thank you. But that's not exactly... Junpei always said... I was a girl who always said what shouldn't be said. I never found myself bullied or anything, but it still seemed as if people considered me something of an odd girl. Junpei was different. He told me he'd rush to my aid whenever I was troubled. Once, when we were young, I was crying over something and he faced the enemy alone. He sounds like he's a comic book hero. <laughs> yes. To me he is, at the very least. But this past year has completely changed him. It seems to me like he's the exact opposite now. If it was because of me somehow, then this time I need to rush to his aid. That's what I've decided anyway. You really like Junpei, don't you? What in the world are you saying, Carlos? I'm out of my depth when it comes to romance. My co-workers do always come to me with their stories, though. So I can tell. Just by looking, I can tell if someone's in love. Does that mean there isn't anyone like that for you? That important? There is. I love my little sister very much. She's a sunshine on my life. Oh, so a sister complex. Ha ha, you're horrible. Consider it payback for earlier. Now then, nothing will come from just sitting around here. How about we find a way out? Right. I bet you're eager to see your dearest love as soon as you can. Ah, oh, Carlos! Oh, ein Schlumpf. Seek way out. Okay, damit sind wir offensichtlich im ersten Escape-Spiel. Äh, es ist äh, natürlich so, dass man auf dem 3DS hier einen Stift hatte und auf dem ähm, auf der PS Vita konnte man auch einen Bildschirm rumtatschen. Hier kann ich auf meinem Fernseher gerade nicht rumtatschen. Dafür kann ich hier rein und raus zoomen. Muss mal kurz gucken. Aha. 
If we put the correct password in, the door should open. Four, four digits, okay, let's give it a shot. Okay, vier Zahlen. Müssen wir eingeben, damit sich die Tür öffnet. Ja, schade, hätte ja klappen können, war ja nur eine Chance von 1 zu 10. 9999. Okay, so kommen wir dann hier raus. Ugh, the door to this freezer is locked, it won't budge. Okay. Wir müssen also ein Passwort finden. These boxes are all full of preserved foods. Aha, hier ist also jede Menge Essen drin. If we get hungry, we can come back here, but there's no need to do that now. Hier können wir also zurückkommen, wenn wir Hunger haben. So, jetzt schaue ich mir mal dieses komische Gerät hier an. Sieht aus wie eine Mikrowelle. The power seems to be off on this machine. Doesn't the hole in this panel look like a gingerbread man? I wonder what it could be. Also kein Strom und das sieht hier aus wie so ein Lebkuchenmann. Is that hole really that fascinating? Oh well, I was just remembering how much fun I had baking as a child. Did you bake heart-shaped cookies full of love for your darling Junpei? Oh Carlos, would you please stop teasing me? Also die necken sich hin und her. The man-shaped hole and the on-off markers. What could these be? Okay, kann ich anscheinend noch nicht mit interagieren. Ich kann hier das Menü aufmachen und <coughs> Memos verfassen. Wie kann ich denn den... Stift wechseln. Ah. Ups. <lacht> Nein, Moment. Also hiermit kann ich malen mir die Memos. Hübsch. Aber wie komme ich denn da unten in das Menü rein? Your page changed. Ah, okay. Also, was war? Also, er hat ich ja gerade Clear Page. Oh, hiermit wechsle ich die Seite, hiermit die Farbe. Okay. Zwei Seiten habe ich also. Okay. Ja, Notizen sind auf jeden Fall wichtig, aber ich kann natürlich dazu auch einfach einen Zettel und Stift benutzen. Mal sehen, was mir lieber ist. <lacht> Werde ich dann merken. Achso, was ist im Log drin eigentlich? Ah, da kann man nochmal alle Dialoge sich angucken, anlesen, <lacht> viel mehr. Status. Alle noch am Leben. Ja, achso, Junpei wissen wir nicht. Okay. Gut, hier können wir auch noch nicht viel machen. Dann schaue ich mal weiter. Das sind Dosen. There are a lot of cans here, but none of them are labeled. I wonder what they hold. Wissen wir nicht, was in den Dosen drin ist. Ah, was haben wir hier? Gelatine Recipe. Ein Rezept für Gelatine. Ach, guck mal, dann können wir uns den Mann backen. A recipe for gelatin. It's nice of them to draw it out, but it's kind of vague. If there's a recipe, then there's probably ingredients too. You should make some and give it to Junpei when we see him. I made it just for you. No, I'm not bold enough to say something like that. That's too bad a girl like you saying that would definitely capture his art. Okay. Wir brauchen Backpulver oder so, oder Mehl, Powder, keine Ahnung. Water and Mold. Also eine Form Wasser und das ist wahrscheinlich sowas wie Gelatine halt. Dann kommt Wasser in die Form. Dann kommt die Gelatine ins Wasser. Dann kommt alles in diese Mikrowelle und bumm. Haben wir unseren Lebkuchenmann. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir Gelatine, Gelatine, Wasser und... Oh, was ist denn hier eine Schraube? Ah, hier können wir mal reingucken. Hä, huh, what's this? Es ist rund. Vielleicht ein Knopf für eine Maschine? Ah, guck mal an. Oh, guck mal, da ist ein C, so wie auf dem Lebkuchenmann. Ein runder gelber Teil. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man ein kleines Dreieck. Oh, das ist ein Teil einer Maschine. Okay. Jetzt hinten ist das T. Also es sieht aus wie so ein Lautstärkeregler. 
Oh, Carlos, the potatoes are cut up into round pieces. You're right, time to fire up the grill and chow down. On second thought, I don't feel much like eating while we're stuck here. Also Kartoffelscheiben. Uh, L-Door and R-Door. Link and right door. You know, I remember doing a school science experiment with potatoes before. L-Door, R-Door, what soll das heißen? Hmm, wissen wir nicht. Gucken wir mal hier unten rein. Ah! This is a left arm. Pretty sure it's fake. This arm is handcuffed and affixed to this bar. Is there any reason for it? Können wir... Um, können wir das irgendwie abmachen? Sieht nicht so aus. Was? The yeah, handcuff is not. Let's find the key for it. Okay, müssen wir einen Schlüssel finden? Ah! Ein Bein. Will er uns Angst einjagen? Auf jeden Fall ist hier äh, Gelatine. Gel Wie soll ich eigentlich mal Gelatine? Das heißt doch Gelatine. Mein Gott. So, hier, schön, rot. Gelatine Powder is mostly for baking, but it has uses in everyday cooking too. Oh, Carlos, I didn't know you liked to cook. My mom's the one. I've seen her use it in the stew or pasta sometimes. Echt? Pasta mit Gelatine? Whoa. Sie ist eifersüchtig auf die Mutter. Er ist lange her, aber die Erinnerung daran ist immer noch so klar in meinem Kopf. Okay, Gelatine, die können wir dann kombinieren mit dem anderen Zeug. What the hell, Zero? Putting something like that in here. Können wir das auch rausnehmen? It looks like an actual leg, nothing else special about it. Okay. Schade. Um, hier. I thought I'd be able to kick this wooden door down. Zero wooden lockers in a place that'd be easy to escape from. Let's keep looking. Okay. Können wir nichts anfangen? Aber hier ist ein Kühlschrank oder so. Is that some kind of blue doll and a right arm? This glass, uh, this glass door is locked. A bunch of green lines are all over it too. Uh, yeah, that's an arm. Uh, there's not blue door. Also, okay, the linien. Here's the other linien. I can see a bottle and a card on the other side of the glass. This door is locked. And what's up with all these pink lines? Um, pushing these buttons should open the door. Oh, okay. Never mind, das ging schon los. Müssen wir wahrscheinlich in die Richtung drücken. Können wir es irgendwie näher angucken? Was könnten die Zeichen... Kann ich eigentlich zoom? Ne. Hm. Achso, warte mal, Left Door, Right Door war doch in dem. in der Kartoffelpackung. Aber mehr stand doch dazu nicht, oder? Ich schau nochmal. Da sagen uns irgendwie die Kartoffeln Left Door. Die linke Tür ist rechts und die rechte Tür ist links. Linke Tür ist rechts, rechte Tür ist links. Dann sind wir einmal rum schon. Die linke Tür rechts ist. Dann ist der Code. Ich meine, erkennt man irgendwas auf dem Code? Eins, zwei. Können wir vielleicht das Pulver drauf streuen oder so? Ich versuche erstmal den Griff irgendwo anzubringen. Was haben wir hier eigentlich? Air Duct. Mal hier den Griff anbringen. Power is off. Ach, guck mal hier, haben wir noch nicht geguckt. 
can't open it without a handle. Hier vielleicht? Nein. So sieht alles aus. Okay, probiere ich mich noch mal an dem Ding. Eins, zwei, drei, vier, fünf, also sechs Zahlen. Äh, äh, sechs Richtungen. Jetzt gibt es irgendwelche Hinweise. Unten, achso, vielleicht das hier unten. Unten, oben, oben, ne. Zweimal oben. Nee. Das sagt mir noch nichts. Mein hübsches Zimmer ist es. Ach, hier ist ja noch eine Kiste, Mensch. This is the right leg. Is you're trying to scare us with mannequin parts? Nichts außer dem Bein hier drin. Was soll das? Was soll das? Okay. Das hilft leider nichts. Ist da noch? Kann man die Kiste auch noch angucken? Ja. Ach, guck mal hier. Guck da mal hier. Richtig gucken muss man. Ah, was ist das? Ein Torso? Why would you think that Arcana is just a realistic fake? You're right, it couldn't be real. Fake oder nicht? Das wissen wir jetzt. It says Iodine Solution, also Jodlösung. Ups. Sag mal her. Iodine Solution in a bottle. I remember being told as a kid to never put any of it in my mouth. And the more you're told not to, the more you want to do it. Did you try it? I was curious, but I knew a boy who did, and he got severely reprimanded as a result. Let me guess, Junpei? Man, that guy. Also, Jodlösung nicht in den Mund nehmen. Ich weiß gar nicht, was dann passieren kann. Auf jeden Fall haben wir jetzt Jodlösung. Können wir eigentlich auch in das? Okay, nein, noch nicht. Vielleicht können wir die Jodlösung auf diese Schrift da träufeln. Oder auch nicht. Ich kann es aber vielleicht mit dem Gelatine Puder. Nein. Okay. Und mal hören, ob es irgendwelche Geräusche gibt. Right Arm. Guck ich nochmal in die... Vielleicht hier, das ist als Hinweis zu sehen. Ah, sind ja nur vier Schritte. Das soll also auch nicht sein. Das ist anscheinend auch ein Kühlautomat und keine Mikrowelle. Left door, right. Ach ja, stimmt. Don't potatoes change when you did solution is stopped. Und das war doch dieser, die wären dann grün, ne? Oh ne, lila, na gut, never mind. Let us appear. This must mean the experiment was successful. Okay, Duddle. Down, up, down, left, left, right. Und zwar für die linke Tür von links nach rechts, für die rechte Tür von rechts nach links anscheinend. Also Duddle R, merke ich mir mal. Runter, hoch, runter, links, links, rechts. Runter, hoch, runter, links, links, rechts. 
Runter, hoch, runter, links, links, rechts. Yay! Ding Dong! Es war also wirklich ein Kartoffelhinweis. I never would have imagined something I learned in grade school would help me now. Das ist schön, jetzt mache ich die andere Tür auch gleich raus. Äh, auf. Runter, hoch, runter, links, links, rechts. Also rechts, links, links, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter. Na ja, gut. Okay, jetzt können wir mal alles... Ach, guck mal, jetzt steht hier auch Left Hand... Left Hand Doll. Ah, ne, linke Hand und Puppe. Ist anscheinend auch irgendwas. Ah, these instructions show the doll. Is it saying we should heat it up? Ähm, wie kann ich mir das... Ups. Warm. Yay! Cool. Oh. Okay. Dann haben wir hier Wasser wahrscheinlich. It's a bottle with water in it. Could be useful. Let's take it with us. Jawohl, zum, zum Backen nämlich. If you drink from it, you gain superhuman powers and you can break down the door. I wish that was true. Don't try it though. It might have poison inside. I just thought it'd be nice to be the hero, but you're right. Also, die trinken es lieber doch nicht, falls es giftig ist. Hier steht jetzt Left Hand plus Doll. Ist gleich. Left Hand plus Doll, huh? Wait, something's on the screen. What is this? Ah, okay, das können wir drehen. Ah, ja, check. Entschuldigung, wollte nur mal testen. Müssen wir jetzt so recht drehen. Dann schauen wir mal. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ah, hier noch. Oh, hier ist auch was falsch. So. Haut's jetzt hin? Ja, wa? Ne, hä? Hier war noch ein Fehler eingebaut. Oh ja, hier. Allerdings. Und hier auch. Größer als man denkt, so ein Objekt. Da ist bestimmt was drin. Carlos, look at the drawer. Let's see what's in it. Some kind of mold. Ah, jetzt haben wir die Form gefunden. Jetzt kann ich das ja schon mal kombinieren mit dem Wasser. Und in das Wasser kann ich jetzt das Pulver geben. Jetzt haben wir die Form. I put some gypsum powder into the mold with water. Good job! Now all we need to do is cool it. And then we'll have made some gelatin. This kind of feels like I'm on a cooking show. We'll call it Zero Time for Cooking with Carlos and Akane. Ha, Zero Time. Very funny. <laughs> Sehr schön. Um, nothing else here. Aber it's a handcuffed right arm. I doubt it's real, but that's no reason to keep looking at this creepy thing. I can we den... The arm can't be removed, but we can take the doll. Ah, jetzt haben wir die Puppe. Hey, hallo! Carlos, this blue doll, it feels cold. It was in the refrigerator, of course it's cold. It makes me think of those cold packs you use when you have a fever. I doubt anyone would ever put that doll on their face, Akane. Wer weiß. Auf jeden Fall müsste ich doch jetzt eigentlich das Ding in den Kühlschrank... Ups. Das Ding... In den... Wo ist es denn? Da. In den Kühlschrank packen, oder? Oh. Left Hand plus Doll. Na gut, gehen wir erstmal weiter und packen die Puppe hier rein, wo es schön warm ist, oder? Also, Power ist immer noch off. Achso, können wir hier jetzt die Mold reinnehmen? Hey Carlos, do you think we could put something in this hole? Yeah, you're right. What do we have that might fit? Let's think. Wie lege ich es denn rein, oder? 
So muss ich das mit dem Kopf kombinieren. Ach, der runde Knopf. Ja, stimmt. Ding dong. This depression in the panel must be the power switch. Let's see if we can use it. Well, now the power is on. But what, what's with the rest of the hole? I don't know. Maybe our hand goes in. Nothing happening. Also, das da rein. Ah, okay. Jetzt müssen wir erstmal... Ich wollte auch... Okay. Müssen wir also erstmal kühlen. A thermo fridge. It can be used to heat or cool items. Da packen wir ups, unseren Man rein. Und zwar auf kalt. Ist er jetzt drin oder was? It turns solid. Now we have gelatin. Yay. It's so jiggly. Why just ruined my appetite? Okay, den können wir jetzt hier reinpacken. Da ist er. I heard a sound from below the machine. Oh look, the drawer at the bottom opened. Aha. Das ist da drin. Spannendes drin. Der Schlüssel. A key. I wonder what it's for. Na, für den angeschlossenen Arm. Und was war... Und zwar brauchen wir die linke Hand und die Puppe. Das ist dort die rechte Hand. Die linke Hand war hier, ne? The arm has freed. Und da haben wir schon unseren ersten Code. 529. 529. Jetzt kann ich mal hier. <lacht> bin schon bekloppt, damit zu malen. 529. Und. Okay, steht da. Ich dachte, das hätte es nicht gespeichert. Und die Puppe, und die sollten wir ja jetzt aufwärmen, ne? Dann mal sehen. Let's, how about we try warming it up? Look at that! The color turned a pale pink. He'd been trapped in that refrigerator so long that his skin turned blue. I feel kind of bad for this little guy now. Aber jetzt ist er pink. Wir hatten eine 1, 2, 3, 4. I thought it was ketchup, but it looks like it was written with blood. Ketchup, really? You have to admit that it'd be pretty funny, Zero using ketchup to write this out. So, 1, 2, 3, 4. Und 5, 2, 9, nicht wahr? Ah. Und in welcher Reihenfolge? Zuerst das, was auf der Left Hand steht. Mal 5, 2, 9. Aber es sind doch nur vier Zahlen. Okay. Achso, ich muss es addieren. Lol. 1234 plus 529 sind... 1734 1763 Habe ich mich verrechnet? 1234 plus 500 sind 1734 plus 29 sind 1763 Habe ich das gerade eingegeben oder habe ich es nicht eingegeben? 1763. War ich glaube ich eingegeben, ne? Okay. Never mind. Left hand plus dollar. Wir mal den doofen anderen Arm noch losschließen, falls. Äh, können wir gar nicht mehr ran. Doch. Hä? We got the arm. 
Yay. Jetzt in a fist. Vielleicht können wir den Arm noch erwärmen und dann öffnet er seine Hand. Aber das stand natürlich nur Left Hand eigentlich. Alles rein, alles erwärmen. The hand opened and got all warm and soft. Ugh, this whole gimmick is really gross. It's a fake right arm. Hm. Aber es hilft uns nichts. Oder? Could be red upside down. Ah, ja, danke für den Hinweis. Also 625. <lacht> ja, ja, da muss man natürlich auch erstmal drauf kommen. 625. Okay, 625 plus 1234. 1234 plus 625 sind 1834, 1859. Ah! Ach guck mal, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich den linken Arm auch raufpacken. We have another step. Ah, right. We were right. This was the hand we needed to authenticate. Let's open the door. Ja, yeah, den ersten Escape Room geschafft und wir landen mitten im Kühlschrank. What the fuck? War da gerade Junpei's Kopf, Alter? I I don't think this is fake. Vier Leute, wieso ist das ganze D-Team gestorben? this would happen. All I wanted was to get that $500,000. If only I could save her. Just save Maria. It's all I wanted. And now... Reverie syndrome? Huh. For example? Hmm. 
Say there's a PC with basic low-end components. If we played a number of videos all at once on it, what would happen? The processing speed slows down, of course. It's not much better than if the computer had froze. What's happening with your younger sister is similar. So you're saying this isn't carbon monoxide poisoning, but... Right. With Maria, her brain and nervous system seemed to be perfectly fine. We couldn't figure out the cause until now. Other patients with the same symptoms began appearing recently. And they have. Reverie Syndrome. A variety of moments flicker in and out of the mind, as if one was constantly dreaming. That's why it's called the Daydream, or Reverie Syndrome. There have been no complete recoveries, as of yet. However, it seems with the newest medical technology, a few cases have been successful at relieving the symptoms. Then please, you must do the same for her. Does little Maria have insurance? You... Uh... Do understand what's required for treatment, yes? If I did, she'll... Maria will... So that means I... I absolutely can't die here. That's why you killed Junpei, isn't it? What? What did you say? You figured you needed to kill someone to save your sister. And that's why you... Whoa, what, what are you talking about? Don't play dumb! Did you forget that you and I are the only ones in this ward? So it's obvious the killer is... Uh, it had to have been you, Carlos! Yeah. C -c Connie, calm down! I am calm! <sighs> Okay, you're right. I'm the only other one here. But I... Oh no, it was definitely you who killed him. Wait, stop! You say that, but maybe you're the one who really did it. What did you say? You were the one who killed Junpei. And now, you're going totally nuts with that chainsaw. I don't believe this. No matter what, even if the world went topsy-turvy this very second, I'd... So, I'm going to be the next one to kill, huh? If two more people die, you can return to your darling little sister. Hey now, if you kill me, your probability of escape gets pretty high. What? She went away. Did she feel too threatened by me with the sacks? Think. Calmly, think it over again. It's just like any other Code 3. Once 90 minutes are up, an injector in your bracelet will activate. An anesthetic and an agent to erase your memories will be administered. Okay. So after we voted at 1330, we were hit with the anesthetic. We awoke in the pantry after 1800. It's four hours of time not accounted for. What was I doing during that time? Was I really sound asleep then, or...? I just can't remember what happened because of the drugs I was given. Maybe Akane was right, and I... What? Blackout? No, Akane had run off towards control. It might be possible to turn off the lights there. So she did kill Junpei? And she's coming for me. I can't imagine that Junpei killed him. I think the hell should I do? What the hell should I do? Who is the most threatening person here right now? 
whoever it was who killed Junpei. So what I need to do is remove that person. Even if it ends up being me. No! What the hell am I thinking? There's no way it could be me. So then... Then... Ah! There you are! Damn it! Just who did it? Who killed Junpei? Tja. Soll ich jetzt a Gap eingeben? <lacht> das wäre ziemlich witzig. Ich mache hier erstmal einen Cut und überlege mir kurz, wer das sein könnte. Und dann geht's in der nächsten Episode weiter mit der Frage: Who killed Junpei? Bis zum nächsten Mal, euer Dredd.